നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുക എൻ ഡി എയിൽ മുറുമുറുപ്പ് ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ നീക്കവുമായി തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി ബജറ്റിൽ ആന്ധ്രയെ അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുന്നണി വിടാനുള്ള കടുത്ത നീക്കം പോലും ടി ഡി പി സ്വീകരിച്ചു അമിത്ഷായുടെ അപേക്ഷ മാനിച്ച് തൽക്കാലം കടുത്ത തീരുമാനമില്ലെങ്കിലും എൻ ഡി എക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബി ജെ പിക്ക് താക്കീതായി മാറുകയാണ് ഘടകക്ഷികളുടെ നിലപാട് പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മോദി ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന് സുഖകരമല്ല കാര്യങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന പോരും ബീഹാറിലെ ജെ ഡി യു മുറുമുറുപ്പും രാജസ്ഥാനിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ തിരിച്ചടിയും യു പിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ഗുജറാത്തിലെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ആ സ്വീപ്പിംഗ് വിക്ടറി നടക്കില്ലെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുന്നു ശക്തമായ ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അനിവാര്യതയും സാധ്യതയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് വിലയിരുത്തുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം ഇന്നത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രീ ബി ജെ പി നേതാവ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അതായത് എൻ ഡി എക്കുള്ളിലെ ഒരു പ്രബല പ്രബല വിഭാഗമാണ് ടി ഡി പി ടി ഡി പി ഇന്നിപ്പോൾ ഉയർത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കലാപക്കൊടി ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുന്നണി മാറ്റം പോലും ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ ചേർന്ന ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്ന യോഗം ആ രീതിയിൽ എൻ ഡി എക്കുള്ളിൽ ഒരു ശിവസേനയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ അതും പൊതുബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ടാകുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ ചേരിയിൽ നിന്നോ അല്ല എൻ ഡി എ എന്ന സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ മുറിമുറിപ്പ് ആശയക്കുഴപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ മുന്നണിക്ക് ഈ ഈ സംവിധാനത്തിന് എൻ ഡി എ സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ഒരു പക്ഷേ കേവലമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം എന്ന തലത്തിലാണോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതോ ഇതിനൊരു പക്ഷേ ചലനങ്ങൾ ഉള്ളതായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടോ എൻ ഡി എ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മുന്നണിയാണ് ആ മുന്നണികളിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കും അവരവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാമാണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി അവരെ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനും അപ്പുറം ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരു തകർച്ചയുണ്ടാവുകയോ ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകുകയോ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് വേണം എന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ട് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ തർക്കങ്ങളുണ്ട് ആ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പോകും അതിൻ്റെ അകത്ത് മുന്നണി പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ എതിർക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് ഇതൊരു ഇപ്പോൾ ഇത് താഴെ വീഴും ഇത് മുന്നണി വളരുമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാം എന്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുന്നണി സംവിധാനത്തെ പോലെ പര ഒരേ മുന്നണിയിൽ ഇരുന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലടിക്കുന്ന ചക്കളത്തി പോരാട്ടം ഒന്നുമില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശ്രീ നാരായണൊന്നും നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകളായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോലും അവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശം അതായത് ഈ അടിക്കടി ബി ജെ പിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ടാമത് കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതായത് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അത്ര പന്തികേടല്ല എന്ന് അതായത് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും കൈവിട്ടേക്കാം ഒപ്പം നിന്നാൽ എന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചർച്ചകൾ പോലും ഉയർന്നതായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു കാമ്പുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലേക്ക് കൂടി ടി ഡി പി എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അടിക്കടി എവിടെയാണ് പരാജയം ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും രാജസ്ഥാൻ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു പോരു നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ ചർച്ചയുടെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ എടുത്തു വെച്ചത് എന്നാണെങ്കിലും ആദ്യമേ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലടക്കം തട്ടകങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി തട്ടകങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടായ പരാജയമാണ് ആ
ഒരു രണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സൂചികയായി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആശ്വസിക്കാൻ ആശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം എൻ ഡി എക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു പരാജയം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അല്ലെ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമല്ല രാജസ്ഥാനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പി തന്നെ ജയിക്കും അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും ആരും എന്താ പറയണ്ടേ സ്വപ്ന കോട്ടകൾ കെട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് ശിവസേന നേതാവ് ഡി കെ ബി ഹരികുമാർ ഹരികുമാർ അതായത് ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ നരേന്ദ്ര നമ്പൂതിരി പറയുന്ന പോലെ സ്വപ്ന കോട്ടകൾ കെട്ടേണ്ടതില്ല അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണത്ത് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് രാജസ്ഥാനിലടക്കം ഉണ്ടാകും അവിടെ യു പിയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെയും ആ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഈ സംവിധാനത്തെ എൻ ഡി എ എൻ ഡി എ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാളുപരി ബി ജെ പിയെ നിലനിർത്തിയ ഘടകങ്ങൾ പ്രബലമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര എടുക്കൂ മധ്യപ്രദേശ് എടുക്കൂ രാജസ്ഥാൻ എടുക്കൂ അവിടെ യു പി എടുക്കൂ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഗുജറാത്തിലടക്കം നൂറ് ശതമാനം മാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സാഹചര്യമാണോ രണ്ടായിരം കാരണം പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നാരായണ നമ്പൂരി ലാഘവത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഈ എൻ ഡി എയിലെ ഈ മുറിമുറിപ്പ് അത് സ്വാഭാവികം എന്ന് കരുതാൻ കഴിയുമോ ശ്രീ ഹരികുമാർ ഇപ്പോൾ ഈ ടി ഡി പി ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് ടി ഡി പിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പലതവണ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിന് അത് തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില നടപടികൾ നമ്മുടെ നോട്ട് നിരോധനം അതുപോലെയുള്ള ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളെ അത് ആ മുന്നണിയുടെ മറ്റ് കക്ഷികളെ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഈ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ടി ഡി പി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള അവർ അവരുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഘടകകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യം അതായത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷെ പാർലമെന്റിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് പുറമെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ ഒരു യാതൊരു രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ ഡി എ എന്ന സംവിധാനത്തോട് കൂടെ കൂട്ടി ഒരു കൂട്ടായ തീരുമാനമില്ല അല്ല തീരുമാനമില്ല അത് അതിനുള്ള കാരണം ഈ പറയുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷം അപ്പോൾ ഒറ്റ പാർട്ടി എന്നതിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് മതിയായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ബി ജെ പിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം വന്നു ആത്മവിശ്വാസം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആത്മവിശ്വാസം വന്നു അതിനെ അഹങ്കാരമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ശിവസേനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു ടി ഡി പി ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം പല കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നണി സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്ന പാർട്ടികളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അഹങ്കാരം എന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശിവസേന അതിന് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് ശിവസേന ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി ഡി പി പോലുള്ള പാർട്ടി ൃപ്തിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മുഖ്യ കേന്ദ്രമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചർച്ചാ കേന്ദ്രമാകുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യ ആകാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മറ്റ് ദേശീയ പാർട്ടികൾ അവരെടുക്കുന്ന നിലപാടുകളായിരിക്കും ഏകദേശം മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെ ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏത് തരത്തിൽ പെർഫോമൻസ് ആന്ധ്രയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി അവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലുമായിട്ട് മൂന്ന് ലോക്സഭാ സീറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ
നൂതനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ പോയി വലിയ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ജനവിധി അവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ലോക്സഭയിൽ പക്ഷെ ആ സാഹചര്യമാണോ ഇന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു സ്വപ്ന വ്യാപാരിയായി സ്വപ്നങ്ങളുടെ മാത്രം വ്യാപാരിയായി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുന്നു എന്ന ഒരു പക്ഷേ ആക്ഷേപം ഈ പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഉയർത്തുന്നത് എൻ ഡി എയുടെ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു പക്ഷേ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മൾ യു പിയിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രബല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു മുന്നേറ്റം അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും കീഴടക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ ആ സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത് ടി ഡി പി അടക്കം മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ കാണുന്ന ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ യുക്തി എങ്ങനെയാണ് അതായത് എൻ ഡി എ കകത്തുള്ള പ്രബലമായ ഘടകകക്ഷികൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഘടകകക്ഷിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പിമാരുള്ള നിലവിലുള്ള ഘടകകക്ഷിയാണ് ശിവസേന ശിവസേനയുടെ വക്താവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മറ്റത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകകക്ഷിയാണ് ടി ഡി പി ആ ടി ഡി പിയുടെയും സ്ഥിതി അതേ നിലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഘടകകക്ഷികൾക്കെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശരിയായി എൻ ഡി എ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിലയിരുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ് രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാളുകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് രണ്ടാമത്തേത് സാമ്രാജ്യത്വമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സവർണ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ മൂന്നിനോടും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റുമായി സന്ധി ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം ഘടക പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ കകത്തുണ്ട് അതിൽ പതിനാറ് പാർട്ടികൾ പതിനോളോളം പതിനാറോളം പാർട്ടികളാണ് രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പാർട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാം കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഉള്ള പാർട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് പെടുകയും ചെയ്യും ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പാർട്ടികൾ ഇവരെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് കരുതിയാണ് വല്ലതും കിട്ടുന്ന നേടിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികളായി അനുചരന്മാരായി തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിന് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഈ നയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിന് കൂടി തങ്ങളുടെ കൂടി നിലനിൽപ്പിന് അപകടമാകും എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുകയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിയുടെ ആനുകൂല്യം നൽകുക രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പച്ചയായി പറ്റിക്കുക ഡീസലിൻ്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുക അതേസമയം അത് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ അതിന് പകരം സെസ് ഏർപ്പെടുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അതിശക്തമായ സവർണ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേവലമായ ബജറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ടി ഡി പിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചറിവിലൂടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ രാജസ്ഥാനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ചെറുതായി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അൽവാർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം വോട്ടിനാണ് അവിടെ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം വോട്ടിന് ജയിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ അൽവാറിൽ തന്നെ പതിനേഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും അതിശക്തമായി പുറകോട്ട് പോയി ഏകാധിപത്യ പ്രവണത അമിതമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ ശ്രീ നാരായണൻ തമ്പൂരി അതായത് എല്ലാ കാലവും എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സാ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ടായി അതിനുശേഷം രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് എൻ ഡി എക്കകത്തുള്ള കക്ഷികൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെ രാജസ്ഥാനിൽ ആ ചെറിയൊരു ചലനങ്ങളാണ് പക്ഷേ യു പി പരിശോധിക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തിൽ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു തോണി എത്തിക്കാൻ പാടുപെട്ടു കരയ്ക്ക് അപ്പോൾ ആ രീ
നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപ മുദ്രയിലൂടെ ലോൺ നൽകിയ വ്യവസ്ഥ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ലോൺ നൽകിയത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാണോ സൗജന്യമായി പാചകവാതകം നൽകിയത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാണ് സ്വപ്നം വിൽക്കുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതൊക്കെയാണോ സ്വപ്നം ഇത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ഇന്ത്യൻ കഴിയുന്നില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വിൽക്കുകയല്ല ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ഭരണകൂടമാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനത ഇന്നും ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതും ഞാൻ ശിവസേനയുടെ ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ട് ശിവസേനയും ബി ജെ പിയും മഹാരാഷ്ട്രയും ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അത് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നഗരപാലിക കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിച്ചത് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചതിന് ശേഷവും പരസ്പരം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ശിവസേനയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനം ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അഹങ്കാരമെന്ന് ഹരികുമാറിന് പറയും പക്ഷെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ രാജസ്ഥാനിലെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണമുണ്ടല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജസ്ഥാനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തിലെ ട്രെയിലർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ഇടവേളയാണ് അടുത്ത യഥാർത്ഥ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരാൻ പോകുന്ന ശിവസേന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവകാശം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊള്ളൂ എന്നാണ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മഹാരാഷ്ട്ര ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഈ അത് അതിനെ എന്താ കുറച്ച് പരാജയം പറയുന്നത് ആ രാജസ്ഥാനിലെ പരാജയം താൽക്കാലികമാണ് അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുണ്ടായ അവിടുത്തെ ചില രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അത് പത്മാവ സിനിമയെ അതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്കെതിരുള്ള എതിർപ്പ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം കണ്ണിസേന സിനിമയുടെ നിരോധനം പിൻവലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഏത് ശക്തിയെയും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് പരിശ്രമമാണ് രാജസ്ഥാനിലും കണ്ടത് അതുതന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിലും കണ്ടത് പക്ഷെ ആ പരിശ്രമങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ജനകീയ പിന്തുണ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ ദേശീയ ജനാധിപത്യ പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗ്യാസ് കുറ്റിയുമായി തലയിലേന്തി അങ്ങ് ജന്തർ മന്ദറിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് ഒരു കാലത്ത് യു പി യുടെ അവസാന കാലത്ത് അവർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ആർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ സജേഷ് അതായത് ഈ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങൾ അനിവാര്യതയായി വരും അതായത് ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂരി പറയുന്നത് പോലെ യു പിയിൽ അടക്കം ഞങ്ങൾ തേരോട്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ആ തേരോട്ടം ആവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസ് മാത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായി മാത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുമോ കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കണം വെറും വാക്കല്ല പക്ഷേ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് അതിനുള്ള അവകാശവും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ സമീപകാല സംഭവങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചടിയിലേക്ക് എത്തിക്കില്ലേ അതാണോ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഒരു ശക്തമായ ബദലിന്റെ സാധ്യത കൂടി ഉയരുകയാണ് അതായത് ഘടകകക്ഷികളുടെ തർക്കം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് ബി എം എസ് ആയിരുന്നു ബി എം എസിന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് സജി നാരായണൻ പറഞ്ഞത് തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യാത്തൊരു ബജറ്റ് തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘടനയായ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ബി എം എസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം മറ്റൊന്ന് ആരാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഭയം ബി ജെ പിക്കില്ല
ശിവസേനയുടെ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ടി ഡി പിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് അപ്പുറത്ത് നിതീഷിന് ഇവർ നൽകുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലും നൽകാത്ത രീതിയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഒരു വസതി കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് നൽകുന്ന പോലെ ഒരു വസതി ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പൊ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പോ കൂടെ ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഏത് വിധേനയും നിർത്തണമെന്നുള്ള സാഹചര്യമാണ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ നാരായണ നായർ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം കോടി സമാഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ പൊതു സംവിധാനം വിറ്റുതലക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ മെഞ്ഞാന്ന് തീരുമാനം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും പദ്ധതി തുക കുറച്ചതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് നാല് നാലായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് മാറ്റിവെച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയാണ് ഓരോന്ന് എസ് സി ഫണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി കുറച്ചതാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഫണ്ട് കുറച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം കുടിവെള്ളം ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ബജറ്റിൽ ഫണ്ട് കുറച്ചതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയും എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതല്ല എന്ന് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ നികുതി കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായി കുറച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ സാധാരണക്കാരന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് എല്ലാ നികുതി ഭാരവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അവർക്കും നിൽക്കണ്ടേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണ്ടേ അവരും തകർന്നു പോകില്ലേ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ അതാണ് ഘടകകക്ഷികൾ ഇപ്പൊ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ആ ഒരു വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ട് ഉണ്ടാണോ വീണ്ടും വിചാരത്തിൽ നിന്നാണോ ശിവസേനയും ഒപ്പം തന്നെ ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ടി ഡി പി കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ചേരുന്നു ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു അതായത് ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞത് അതായത് ടി ഡി പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഒക്കെ തന്നെ തിരിച്ചടികൾ ചെറു ചലനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതായത് അതിനൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിവിടുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ടി ഡി പി അടക്കം ഒരു വീണ്ടും വിചാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ദിശയിലാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒരു തേരോട്ടമുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ കൂടി പലതും വിശകലനം ആത്മവിശകലനം നടത്തുകയാണോ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഇവിടെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ ടുവിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ അപ്രേഷൻസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹൈപ്പ് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാധ്യമങ്ങളടക്കം കൊടുത്ത് അതിൽ സംസ്ഥാന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ജയിച്ചു വന്നതാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചില ആരോപണങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള സമീപനം എന്താണ് എന്നത് ആ പ്രശ്നത്തിന് നിത്യജീവിതത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി ഇപ്പൊ നാല് കൊല്ലം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമായി ഇവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുക മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ജനജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഒന്നും തയ്യാറല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്നത് ഒരു ബദൽ ശക്തമായ ബദൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പാകമായ രീതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ദേശീയതലത്തിൽ അല്ല അത് കാലം തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എത്തിയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് അതിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് ഇടതുപക്ഷം അടക്കമുള്ള
അങ്ങനെ ഒരു തീർച്ചയായും സുരേഷ് ബാബു സുപ്രധാനമായ നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ മടങ്ങി എത്താൻ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു അതായത് ശ്രീ നാരായണ തമ്പൂരി അതായത് ശക്തമായ ഒരിക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എല്ലാ കാലവും എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്നത് യു പി എ തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ യു പി എയുടെ നിലപാടുകൾ അത് തിരുത്താൻ പറ്റിയ പല സാഹചര്യങ്ങൾ ആ രീതി ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കൊരു അനിവാര്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിവാര്യമായ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം വന്നു അതിലേക്ക് എത്തി പക്ഷേ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വന്നതും അതേ ചില നയങ്ങൾ പാകം പക്ഷേ സുരേഷ് ബാബു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് ദേശീയതലത്തിൽ ഇന്ത്യ തേടുകയാണ് ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി എങ്ങനെയാണ് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ആ നിരീക്ഷണത്തോടുള്ള പ്രതികരണം ഞാൻ സുരേഷ് ബാബു സാർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായി അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നില്ല നാളെ നമ്മൾ ഒന്നിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കേരളത്തിലും ബാധകമാകും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലും നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മറ്റു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യു പി എയുടെ ചെറിയ അപ്രേഷനൊക്കെ ആണോ യു പി എയുടെ പത്ത് വർഷം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കാർഷിക ചെലവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്ന ചെലവിൻ്റെ ഒന്ന് പകുതി കൂടി നൽകുന്ന ആശ്വാസ പദ്ധതി എം എസ് പി മാച്ച് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് അല്ല സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ആ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ യു പി എയുടെ കാലത്ത് യു പി എയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടല്ലേ ഏഴ് വർഷമല്ലേ നിങ്ങൾ വച്ച് അത് മൂടി പൊതിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറായ ഭരണകൂടം ബി ജെ പിയുടെ ഈ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ അല്ലേ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണകൂടം നമ്മുടെ ലോകത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഭരണകൂടമാണ് ഞാൻ സുരേഷ് ബാബുലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയത് ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന ദില്ലിയിൽ ദില്ലി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകം ചെയ്ത ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങയിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ഇവിടെ പ്രധാന വിഷയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ ഡി എക്കുള്ളിലെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തുന്നത് ഒന്ന് ശിവസേന അവരുടെ നിലപാട് മഹാരാഷ്ട്രയിലടക്കം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എന്തായാലും ഒരു മാന്യതയുടെ പേരിൽ അവർ കാര്യങ്ങളുമായി യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഈ ഒരു ഇ സി വാക്കോ സ്വീപ്പിംഗ് വിക്ടറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ യു പി അടക്കം ഉത്തരേന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് തുറന്നിടുന്നത് ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് ആ പരമാവധി സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കുറയുകയല്ലാതെ കൂടുക എന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ അറിയാം രാജസ്ഥാൻ്റെയും ഗുജറാത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യമെടുത്താൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുക നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും സംസ്ഥാനമായ അവിടെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ വരെ മൂവായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കാണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ പലതിലും മുന്നൂറ് മുതൽ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ പകുതി കണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് സീറ്റും ഇരുപത്തിയാറ് എം പിമാരും ബി ജെ പി ജയിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നമുക്കറിയാം ആകെ ആകെ കൂടി ഈ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന എം പിമാരെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ബി എസ് പി സംപൂജ്യരായിരുന്നു ഇത്രയും മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഏറെക്കുറെ തുടങ്ങി എന്ന് ഗുജറാത്ത് തെളിയിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഭരണം വീഴുന്നിടത്തോളം വരെ എത്തുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പി അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ആൻറ്റി
കേന്ദ്രത്തിലെ യു പി എയുടെ അഴിമതിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഴിമതിയും ഒക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു ആ യു പി എയോടുള്ള നേരത്തെ അണ്ണാ ഹസാരയുടെ വിവേകാനന്ദ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ സുരേഷ് ബാബു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ഒരു ഹൈപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ആ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ അജിത് ഡോവലും നമുക്കറിയാം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ അജിത് ഡോവലിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച ആ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈപ്പിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് അത്തരമൊരു ഹൈപ്പിന് പകരം ബി ജെ പിയുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാനിൽ കാണുകയാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന നിലയിലല്ല മറിച്ച് അവരുടെ കക്ഷി നിലയിൽ അവരുടെ അംഗങ്ങൾ എം പിമാരുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും ഈ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആൽവാറിൽ മറ്റേ അത് അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന നിയമസഭാ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇത് മൂന്നിലും ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ കൂടെ നിർത്തിയിരുന്ന വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇപ്പോൾ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി പോയി ഇന്ന് ആരാണ് രാമ തെലുഗുദേശം നേതാവിനെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ വിളിച്ചതെന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിളിച്ചു എന്നാണ് നമുക്കൊക്കെ ബി ജെ പി നൽകുന്ന വിവരം നേരത്തെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജയലളിത മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഓടിയെത്തിയത് വെങ്കയ്യ നായിഡു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ മുൻ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഉള്ളത് ഗതികേടിലേക്കാണ് കാരണം ശ്രീ ഹസ്നുൽ ബല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തോട് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞാൻ നാരായണ പൂരിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ സജേഷ് നേരത്തെ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നാളെ ആയാലും അതിനെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് നാരായണ നമ്പൂതിരി വ്യാഖ്യാനിച്ചതെങ്കിൽ കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ബദൽ ശക്തമായ ഒരു ബദൽ തേടുന്നുണ്ട് അവിടെ കോൺഗ്രസ് എന്തായാലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആത്മവിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിലപാട് മാറ്റം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എന്തായാലും ശക്തമായ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം തേടുന്നുണ്ട് അതിന് പാകമായ രീതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടുക ശ്രീ സജീഷ് അതായത് ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എമാരെയും എം പിമാരെയും സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ത്രിപുര എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിക്ക് എം എൽ എമാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും കോൺഗ്രസുകാരായിരുന്നു സി പി ഐ എമ്മിന് അൻപത് എം എൽ എമാരും ഒന്ന് സി പി ഐയും കഴിച്ചാൽ ബാക്കി ആ ഏഴ് പേർ ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നത് കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് പേരും ബി ജെ പിക്ക് ആറ് പേരുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എമാർ ബി ജെ പി ആയി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ മാറുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കോൺ ബി ജെ പിയുടെ എം പിമാർ നേരത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ റിത്ത ബഹുഗുണ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് എം കൃഷ്ണ ഉൾപ്പെടെ എൻ ഡി തിവാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചേക്കേറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു വശത്ത് നാം കാണേണ്ടത് നയപരമായിട്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പൊ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരായി വർഗീയതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നു ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിൽ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഉണ്ട് അതിൽ താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരനുണ്ട് ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാരനുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്താണ് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുന്നത് ആ പട്ടിണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം നടത്തുന്ന നയം കോൺഗ്രസ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആ നയം നയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഇല്ലാതായി പോകും പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയത എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി വരും അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ
ജനകീയമായ വിശാലമായ ഐക്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതായത് സുരേഷ് ബാബുലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഹരികുമാർ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ സ്വപ്ന വ്യാപാരി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു ഒരു പക്ഷേ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഒരു ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു വാചകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നൽകിയത് മുഴുവൻ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് യു പിയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാന കാലഘട്ടം ഒരുപക്ഷെ ശക്ത നാരായണ നമ്പൂര് പറഞ്ഞതുപോലെ കൊടുത്തതൊക്കെ യു പിക്കെതിരെ ചെറു കാര്യങ്ങളല്ല ചെറു ചലനങ്ങളല്ല അപ്രേഷൻസ് അല്ല വലിയ ബിഗ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സങ്കീർണമായ തലങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടി ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സംവിധാനം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ശിവസേനയും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ടി ഡി പിയും മാത്രമല്ല പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുതലായി പഞ്ചാബിലടക്കമുള്ള സ്ഥിതി പഞ്ചാബിലെയും രാജസ്ഥാനിൽ അതിന് ഉപരിയായി തന്നെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എം പി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാർലമെന്റ് അംഗം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗത്വം എടുത്തു അപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ആളുകൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മുന്നണിയോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയുടെ ലേബലിൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് 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 ഹരികുമാർ പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നടക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം വലിയൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടീം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒരു നൂതന സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിപ്ലവം നടക്കില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നണി സംവിധാനം ഉണ്ടായത് പല കാര്യങ്ങൾ കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പല വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല കർഷക ആത്മഹത്യ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച വരുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധന പാചകവാദ വിലവർധനവ് ഇത് കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആരോഗ്യ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കില്ല ചർച്ച ചെയ്യണമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോട്ട് നിരോധനം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് എന്തിന് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് പുറത്തു വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ പോലും വിശ്വാസത്തിലാ ഇല്ലാതെ ബി ജെ പി ഏകപക്ഷമായി പോകുന്നു പക്ഷേ ഈ തിരിച്ചടികൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിൽ കണ്ടു പഞ്ചാബിൽ അതിന് മുന്നേ കണ്ടു ഗുജറാത്തിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു ബി ജെ പി പറഞ്ഞിരുന്നു നൂറ്റൻപത് സീറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്ലസ് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിലെത്തിയില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഈ പരാജയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നയം തിരുത്തുവാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാകുന്നില്ലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടിയായി പാർലമെന്റിൽ വരിക എന്നതിലുപരി അധികാരത്തിലെത്തുക എന്നത് തന്നെ വളരെ ദുഷ്കരമായി ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു അതായത് ഈ സ്വയം വിമർശനം നയം തിരുത്തണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാരണം ഈ രണ്ട ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് കൈവിടും അല്ലെങ്കിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അടിതെറ്റും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം ദിശ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിനെ പറ്റിയ കേന്ദ്ര സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഏത് നിലയിലേക്കുള്ള ടൈപ്പിലേക്കും പോകാം പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാറുമോ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വിരോധമില്ല അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഒരു ചാനലിന്റെ ആങ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സുഹൃത്ത് ഞാൻ മുഴുവൻ ഈ ടെലിഫോൺ ലൈനിലായതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ആ അതായത് എന്റെ സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുക കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ എടുക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഇടതുപക്ഷവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൺഫ്രണ്ടേഷന് ഞാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്റെ ചിന്തിതമായ നിലപാടതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്
വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് സി പി എം ഞാനതിൽ ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഞാനതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ സംഘടനയാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ തയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു ബ്രോഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആശയം മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രോഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വന്ന് ചേർന്ന് അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരെ എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഈ അധികാരവും അധികാരത്തിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിലൂടെയാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ തേക്കേറിയ ആളുകൾ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് ക്ഷീണിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് അധികാരവും ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ട അത് ബി ജെ പിയിലാ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് അത് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ സജേഷിനോടും സരോജ് സജേഷിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കാനും ഒപ്പം താങ്കളോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രബലമായ കക്ഷി കോൺഗ്രസ് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടല്ല കാര്യം കാര്യമല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും അപ്പോ ഒരു പോളിസിയിൽ പുതിയ പോളിസി നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുമോ ഇല്ലയോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം സി പി എമ്മുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായോ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശാല ചർച്ചയ്ക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എവിടെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ബി ജെ പി ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു നവ ഉദാരവൽക്കരണ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നയമുണ്ടല്ലോ ആ നയത്തിനകത്ത് എവിടെയാണ് പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ഭാഗത്താണ് തെറ്റുള്ളത് ആ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണ് ഇവിടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ റിസർവായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് മറ്റ് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി പണയപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടുന്നൊരു സ്ഥിതി വന്നെടുത്തതെന്നാണ് നയം മാറ്റി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളിതൊന്നും കാണാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ലോക രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് റിസഷൻ വന്നപ്പോ അമേരിക്ക പോലും അതിന്റെ ജി ഡി പി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് കൂപ്പ് കൂട്ടിയപ്പോ നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറാക്കി നിർത്താൻ ഈ സാമ്പത്തിക നയത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂരി ഞാൻ അങ്ങേരേക്ക് വരാം അതായത് ചോദ്യം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം അതായത് നേരത്തെ ഹരികുമാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതായത് കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നു അവസാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ ടീം വെച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇളക്കി വിട്ട് ജനങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പോലെ യൂത്തിനെയൊക്കെ തന്നെ ഒപ്പം നിർത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട അടി തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയാണ് യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലും ഒപ്പം ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അടക്കം ആകെയുള്ളത് ഇനി പറഞ്ഞ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഹസൻ ഉൽബന്ന ദില്ലിയിൽ നിന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അങ്ങയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്താം മറുപടി ഹലോ ആ മറുപടി മറുപടി ഹലോ ഒന്ന് എന്താ ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടില്ല അതായത് അതായത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ശിവസേന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ശിവസേന നടത്തിയിരുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞത് അതായത് അടിതെറ്റ് ഹസൻ ഉൽബന്ന ദില്ലിയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് പറയാം പറയാം ഒന്ന് സുരേഷ് ബാബു ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് കാണിച്ച സൗമനസ്യം തിരിച്ച് സജീഷ് കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സങ്കടം എന്താണെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ കൈരളി ടി വി ഒരു മീഡിയേറ്ററായി ആ യെച്ചൂരി തോട്ടിന് യെച്ചൂരി സ്കൂളിന്റെ തോട്ടിന് ബലമുണ്ടാകാൻ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോടും സി പി എം നേതാക്കന്മാരോടും കൂടി ഒന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായി അത് സുരേഷ് ബാബുവിനോടും സജീഷിനോടും പറയുന്നുള്ളൂ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സ്വന്തം ക
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും വിലപിക്കണ്ട ഈ കുറുക്കൻ നടന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇത് പോകും പോകും എന്നോർത്ത് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതങ്ങനെ പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കും ഈ ഡൽഹിയിലെ പത്രലേഖകൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണെങ്കിലും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ആ കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരണത്തിലേറാൻ പോവുകയാണ് ത്രി കേരള ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ത്രിപുരയിൽ വന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് സുരേഷ് ബാബു തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ത്രിപുരയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കെടുകാരിസ്വ കൊണ്ട് ജനവിരുദ്ധത കൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോരുകയാണ് ഇന്ന് ത്രിപുരയിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം ബി ജെ ത്രിപുരയിൽ പോലും ബംഗാളിൽ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം ബി ജെ പി ആയി മാറുമ്പോൾ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്ന രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി ആ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷം നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവിടെയാണോ തൃണമൂൽ ജയിച്ചു ബംഗാളിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചില്ല പക്ഷെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയാ ആ എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം ഭരിച്ച ബംഗാളിൽ ഈ തെരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് പോയ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷമാ പറയുന്നത് ഇത് ബി ജെ പിയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണാണ് ഒലിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ കാല് ഉറച്ചു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനത ബി ജെ പിയോടൊപ്പമാണ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനോടൊപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അതായത് അതായത് ശ്രീ നാരായണമൂരി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അതായത് ഈ വടക്കേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കൂടെ വരുവാണല്ലോ കേരളമടക്കം അങ്ങേ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ കേരളമടക്കം 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 നമ്പർ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളമടക്കം കേരളമടക്കം കേരളത്തിലടക്കം ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഒരു നമ്പർ ചോദിച്ചതാണ് അതായത് കൗതുകം കൊണ്ട് ഏതിന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലടക്കം 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 ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കപ്പെടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് തെളിവായിരിക്കും യെസ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ഹസനുൽ ബെൻ അതായത് സുരേഷ് ബാബുവും നേരത്തെ സജേഷും ഒക്കെ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ അനിവാര്യത പറയുമ്പോഴും അവിടെ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് ആര് പോളിസിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷനായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഗുജറാത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യം പക്ഷെ ഗുജറാത്തിൽ പോലും അവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മേൽക്കൈ അല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചെറു പാർട്ടികളുടെ ഒക്കെ തന്നെ മേൽക്കൈ പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അനിവാര്യതയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെല്ലുവിളി എങ്ങനെയായിരിക്കാം എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രൂപപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം പത്ത് മാസം കൂടി ഉള്ളല്ലോ ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ഒരു മാറ്റം രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ താപ്പാനകളായ നേതാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനാർദ്ദൻ ദ്വിവേദി അതുപോലെ അഹമ്മദ് പട്ടേലൊക്കെ സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് നടത്തിയ ആസൂത്രണങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റേതായ ഒരു ടീമിനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആ ടീമിന് വേണ്ടുവോളം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദേശ വിശാലമായ കക്ഷികളെ വിശാലമായ സഖ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഗുജറാത്ത് നൽകുന്ന ഉത്തരം അത് ഗുജറാത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകാത്ത ഹാർദിക് പട്ടേലിനെയും പട്ടീദാറുമാരെയും ദളിതുകളെയും ഒരേപോലെ അണിനിരത്താനുള്ള ശ്രമം രാഹുൽ നടത്തി ഹാർദിക് പട്ടേലും ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയും ഇപ്പോൾ തന്നെ തമ്മിൽ പരസ്പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിഭിന്ന ഒരേ വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ഇത്തരം ആളുകൾ അൽപേഷ് താക്കൂർ അടക്കമുള്ളവരെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിശാല സഖ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുമായി പോലും അദ്ദേഹം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇത് എനിക്കറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലുള്ള മുതിർന്ന പ്രൊഫസർമാരുമായും ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വിശാലത കേൾക്കാനുള്ള
ടി ഡി പിയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഇതിൽ മറ്റൊരു വിഷയം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഏകകക്ഷി ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ദ്വികക്ഷി ഭരണത്തെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ മതി അമേരിക്കയിലെ എന്ന പോലെ എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന ജെയ്റ്റ്ലി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അത്തരം പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ബോംബെ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവസേന എതിർക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ നയപരമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല അവർ എതിർക്കുന്നത് ശിവസേനയെ വിഴുങ്ങി ബി ജെ പി അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു ഇനി ആന്ധ്രയിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കാരണം ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈ എസ് ആറിൻ്റെ ജഗൻ റെഡ്ഡിയുടെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഒരു നോട്ടമിട്ടു അപ്പോൾ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ആന്ധ്രപ്രദേശിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ട ബി ജെ പി അവിടെ നിന്ന് പരമാവധി ഒരു എം പിയെ രണ്ട് എം പിയെ മൂന്ന് എം പിയെ എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായെന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് പോയാലും മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനാണ് ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുക എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രമാത്രം പരിശ്രമം അവർ നടത്തുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും കുറയാൻ പോകുന്ന സീറ്റുകൾ മറികടക്കാനാണ് ഇത് ഈ ഘടക കക്ഷികൾ കൂടി കണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇനി എന്താണ് പറയുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തുടങ്ങി അക്കൗണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇടുമെന്ന വാദം തുടങ്ങി ഒരു വാഗ്ദാനം പോലും കൃത്യമായി നിറവേറ്റിയെന്ന് പറയാൻ അത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വെക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു വേവലാതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതായത് ശ്രീ സജീഷ് അതായത് ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉൾത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എടുത്ത ആ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരെ മറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു തലം അതായത് ആസൂത്രണം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും കാരണം അത് ഭരണ തുടർച്ച ഒരു അത് അനിവാര്യതയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയ പറ്റൂ മോഡിക്ക് അപ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പല കളികളും കാണേണ്ടി വരും പല കൂട്ടുകക്ഷികളെയും അടർത്തിയെടുത്ത് പല സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ കണ്ടതുപോലെ പക്ഷെ കേരളത്തിലേക്ക് അടക്കം ശ്രീ നാരായണ നാരായണ നമ്പൂതിരി ഒരു ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തെ അവർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാരണം അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ ഒരു പക്ഷെ അതിനുള്ള അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ബദൽ സംവിധാനത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയും അവിടെ നയപരമായി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും അവിടെ അവസാനമായി ചുരുക്കി അതായത് ഒറ്റ കാര്യം ആദ്യം ചെറുങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് പണം സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സി പി എം ആണെന്ന് ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏത് മേഖലത്തിനകത്താണ് ഒരു മിനിമം ബുദ്ധിശൂന്യതയുള്ള കാര്യമെങ്കിലും പറയണമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്കുണ്ട് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയാൽ മോശമാണ് എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ മറ്റൊന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കുക ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അജണ്ട ഈ രാജ്യത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബി ജെ പിക്ക് കുതിരക്കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ജനങ്ങൾ ശക്തമായി ബി ജെ പിക്ക് എതിരായി വരുന്നു നേരത്തെ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനമായി ബി ജെ പി വന്ന ഗുജറാത്തിലായാലും ഉത്തർപ്രദേശിലായാലും രാജസ്ഥാനിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിലായാലും തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം അവർക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചന ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു മറ്റ് ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയും ജാതീയതയും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾ നടത്തുന്ന നയത്തെ മറച്ചു കളയാമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏശുന്നില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രതിഫലിക്കും അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മേൽക്കൈ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വന്ന എം പിമാരായിരുന്നു ബംഗാളിൽ ഇപ്പൊ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സ്ഥാനവും ത്രിപുരയിലെ രണ്ട് എം പിമാരും കേരളത്തിലും ത്രിപുരയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇടതുപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് എം പിമാർ പൂർണ്ണമായി ജയിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എം പിമാരിൽ എന്ത് എന്ത് സ്വാധീനം എന്ത് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമെന്നാ പറയുന്നത് ഹരികുമാർ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ബി ജെ